வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கடந்த சில வாரங்களா இந்தியாவின் ஒரே விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹெச் ஏஎல் நிறுவனம் குறித்து பல சர்ச்சையான விஷயங்கள் வெளிவந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது ஹெச் ஏஎல் நிறுவனத்தால உள்நாட்டில டெவலப் செய்து வரும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ தேஜஸ் எம் கே டூ ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் போன்ற விமானங்களை சொன்ன நேரத்துல டெலிவரி செய்ய முடியாது அப்படின்னு கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஹெச் ஏஎல்னால சொன்ன நேரத்திற்கு தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை சப்ளை செய்ய முடியல இதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுது இந்திய விமானப்படை தளபதி என்ன சொல்றாருன்னா ஹெச் ஏஎல் மிஷன் மோட்ல இன்னும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு குற்றம் சுமத்துறாரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அமெரிக்கா இன்னும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய இன்ஜினை சப்ளை செய்யல அதனாலதான் ஹெச் ஏஎல்ல தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானத்தை குறித்த நேரத்துல விமானப்படைக்கு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி பல சர்ச்சைகள் ஒரு புறம் போய்கிட்டு இருந்தாலும் ஹெச்ஏல் தொடர்ந்து உள்நாட்டு விமான தயாரிப்புல சில முக்கியமான மைல் ஸ்டோன்ஸ அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட ரோலோட இந்த வருடத்தோட இறுதிக்குள் நடத்துவதற்கு ஹெச் ஏஎல் திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த விஷயம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விமான தயாரிப்புல மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது இந்த வீடியோல தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை இந்தியா எதற்காக டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட ரோல் அவுட் இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரியான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் ஹெச் ஏஎல் நிறுவனத்தினால சொன்ன நேரத்துல தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை இந்திய விமானப்படைக்கு சப்ளை செய்ய முடியுமா சரியான நேரத்துல சப்ளை செய்வதற்கு ஹெச் ஏஎல் என்ன மாதிரியான திட்டங்களை வகுத்து செயல்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நவம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஹெச் ஏஎல் தேஜஸ் விமானத்தோட ரோல் அவுட் நடத்தினாங்க அதற்கு பிறகு தேஜஸ் விமான ப்ராஜெக்ட் பல தடங்கல்களை சந்தித்து ஒரு வழியா தற்போது இந்திய விமானப்படையில் தேஜஸ் எம் கே ஒன் மற்றும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்கள் இணைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் இருந்து வருது இந்த சூழ்நிலையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துக்கு பிறகு ஒரு புதிய விமானத்தை இந்தியா ரோல் அவுட் செய்ய போறது இதுவே இரண்டாவது முறையா இருக்கும் அதாவது தேஜஸ் எம் கே ஒன் விமானத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்கள் கழித்து தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை இந்தியா ரோல் அவுட் செய்யறாங்க இந்த விஷயம் இந்தியாவுடைய ஏரோநாட்டிக்கல் செக்டார் டெவலப்மெண்ட்ல மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது ஏன்னா இந்தியா தேஜஸ் விமானங்களை டெவலப் செய்ய முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்தியா அணு ஆயுத சோதனை நடத்திட்டாங்க அப்படின்னு இந்தியா மீது பல பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு இதன் காரணமாக எந்த நாடும் இந்தியாவுக்கு விமானம் தொடர்பான தொழில்நுட்பங்களை கொடுக்க முன் வரல இதனால தேஜஸ் விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து தொழில்நுட்பங்களையும் இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் மீறிதான் சொந்தமாக இந்தியா உள்நாட்டிலே தேஜஸ் விமானங்களை தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட ரோல் அவுட்ட இந்த வருடத்தோட இறுதிக்குள் நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு இந்த விஷயம் ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் பழைய தேஜஸ் எம் கே ஒன் மற்றும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்கள்ல இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் ஒரு மீடியம் வெயிட் மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இதற்கு முன்னாடி இந்தியா டெவலப் செய்த தேஜஸ் விமானங்கள் மிகவும் எடை குறைவான லைட் காம்பாக்ட் ஏர்கிராப்டுகள் ஆனா தற்போது இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள மிகவும் அட்வான்ஸ் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமான ரஃபேல் போர் விமானங்களுக்கு நிகரான ஒரு போர் விமானமா இந்தியா டெவலப் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஜாக்வார் மிக் டுவெண்டி நைன் போன்ற விமானங்களை ரீப்ளே செய்வதற்கு இந்தியா டெவலப் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் பாகங்கள் எண்பத்தி ரெண்டு முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் இந்தியாவிலே தயாரிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு தேஜஸ் எம் கே டூ விமான ப்ராஜெக்ட் தற்போது 
ப்ரோட்டோடைப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த ப்ரோட்டோடைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு இந்திய அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடத்துக்குள் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை அதிக அளவுல தயாரித்து இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு முதற்கட்டமா இந்திய விமானப்படை நூத்தி பத்துல இருந்து நூத்தி இருபது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க பியூச்சர்ல இந்த எண்ணிக்கைய இருநூத்தி பத்து விமானங்கள் வரைக்கும் அதிகப்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு நீங்க கூட நினைக்கலாம் இந்தியாவிடம் தேஜஸ் எம் கே ஒன் மற்றும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ அப்படிங்கிற ரெண்டு தேஜஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்டுகள் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்காக தேஜஸ் எம் கே டூ அப்படிங்கிற இந்த மீடியம் வெயிட் மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை இந்தியா டெவலப் செய்யறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் இந்தியா இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கு பின்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதாவது இந்தியா உள்நாட்டிலே இந்தியா தற்போது தேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லைட் காம்பாக்ட் ஏர்கிராப்ட உருவாக்கி இருக்காங்க பியூச்சர்ல ஆம்கா அப்படிங்கிற ஒரு பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க தேஜஸ் விமானத்திற்கும் ஆம்கா விமானத்திற்கும் டெக்னாலஜி விஷயத்துல பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்குது அதனால தேஜஸ் மற்றும் ஆம்கா விமானத்திற்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி டிஃபரன்ஸ குறைப்பதற்காக தான் இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் டெவலப் செய்யப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது தேஜஸ் விமானத்தை விட டெக்னாலஜில சுப்பீரியரா இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் இருக்கும் அதே வேளையில ஆம்கா விமானத்தை விட சற்று குறைவான டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் கொண்டதா இருக்கும் இதன் மூலமா பல தரப்பட்ட விமானங்களை இந்திய விமானப்படையால் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ரஃபேல் போர் விமானங்களோடு இணைத்து பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்தியா எம் ஆர் எஃப் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தின் மூலமா வெளிநாடுகளில் இருந்து நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டிருந்தாங்க இந்த எம் ஆர் எஃப் ஏ கான்ட்ராக்டை கைப்பற்றுவதற்கு உலகின் பல நிறுவனங்கள் போட்டி போடுறாங்க இந்த திட்டத்தை கொடுப்பதற்கு இந்திய அரசாங்கம் மிகவும் முக்கியமான மூன்று கண்டிஷன்களை வைக்கிறாங்க அதாவது எம் ஆர் எஃப் திட்டத்தின் மூலமா வாங்கப்படும் விமானங்கள் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்படணும் அடுத்து இந்தியா இந்த எம் ஆர் எஃப் திட்டத்தின் மூலமா நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலரை உதாரணத்துக்கு செலவு செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல ஐம்பது சதவீத பணத்தை திருப்பி மறுபடியும் இந்தியால இன்வெஸ்ட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம எம் ஆர் எஃப் திட்டத்துல தயாரிக்கப்படும் விமானத்தோட தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவுக்கு தரணும் அப்படின்னு இந்தியா கண்டிஷன் போடுறாங்க இந்த கண்டிஷனுக்கு பல நிறுவனங்கள் ஒத்து வர மாட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு விமானத்தோட தொழில்நுட்பத்தை அவ்வளவு எளிதில எந்த நாடும் விட்டு கொடுத்துட மாட்டாங்க ஏன்னா இதற்கு பின்னாடி அந்த நாட்டோட பல வருட உழைப்பு இருக்கும் இந்தியா எம் ஆர் எஃப் திட்டத்தை செயல்படுத்தாம உள்நாட்டு விமான டெவலப்மெண்ட தற்போது வேகப்படுத்தி இருக்காங்க இதனை தொடர்ந்துதான் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட ரோல் அவுட்ட இந்த வருடம் நடத்த போறாங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் ஒரு போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் கொண்ட ஒரு மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இந்த விமானத்துல இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செஞ்சிருக்க பல அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேண்டரே ரடா சிஸ்டம் என்ஹான்ஸ்ட் ஏவியானிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் வார்பேர் சூட் சிஸ்டம் மற்றும் விமானத்தோட ஏரோடைனமிக் விஷயத்திலையும் பல டிசைன் மாறுதல்களை ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி செஞ்சிருக்காங்க இந்த விமானம் வெற்றிகரமா டெவலப் செய்யப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டால் ரஃபேல் போர் விமானங்களையே மிஞ்சும் வகையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள தேஜஸ் விமானங்களை விட அதிக எடை கொண்ட ஆயுதங்களை இந்த விமானத்தினால சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த விமானங்களை பயன்படுத்தி இந்திய விமானப்படையால ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி கிரவுண்ட் அட்டாக் ரெக்கனசன் மிஷன் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் இந்த விமானங்களை இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள மற்ற விமானங்களோடு இன்டகிரேட் செய்ய முடியும் இது போன்ற பல சிறப்பு அம்சங்கள் இந்த விமானத்துல இருக்கிறதுனால தான் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் இந்திய விமானப்படைக்கு ஒரு கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம 
இந்தியாவின் உள்நாட்டு விமான தயாரிப்பு திறனுக்கு தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்தியா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை இந்த வருடத்தோட இறுதிக்குள் ரோல் அவுட் செய்து முடிச்சுட்டாங்கன்னா அடுத்த வருடத்தோட மார்ச் மாதத்துல தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட முதல் பறத்தல் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இந்த வருடத்தோட டிசம்பர் மாசத்துல தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட லோ ஸ்பீட் மற்றும் ஹை ஸ்பீட் டாக்ஸி ட்ரையல் செய்யும் நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு இது போன்ற பல முக்கியமான விஷயங்கள் தேஜஸ் எம் கே டூ விமான ப்ராஜெக்ட்ல நடைபெற்று வந்துகிட்டு இருக்கு தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் போர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் நீளமும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் விங் ஸ்பேனும் கொண்டது இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் ஒரு சிங்கிள் இன்ஜின் கொண்ட விமானம் இந்த விமானத்தை இயக்குறதுக்கு அமெரிக்காவின் ஜி இ எஃப் போர் ஒன் போர் ஐ என் எஸ் சிக்ஸ் ஆப்டர் பர்னிங் டர்போ பேன் இன்ஜின பயன்படுத்த போறாங்க இந்த இன்ஜின வாங்குவதற்கு அமெரிக்காவுடன் இந்தியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஓரிரு மாதங்கள்ல இந்த இன்ஜின வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவுக்கு இடையில் கையெழுத்திடப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து இந்த விமானத்தினால ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் வேகத்துல பறக்க முடியும் என்னதான் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் ஒரு சிங்கிள் இன்ஜின் கொண்ட விமானமா இருந்தாலும் இந்த விமான எடுத்து செல்வதற்கு அடுத்து தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல மைக்கா ஆஸ்ராம் மிட்டியார் போன்ற ஐரோப்பிய தயாரிப்பு ஏர் டு ஏர் மிசைல்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது அதே வேளையில இந்திய தயாரிப்பு அஸ்திரா மிசைல்களும் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட உள்ளது வானிலிருந்து தர இலக்குகளை தாக்குவதற்கு பிரம்மோஸ் என்ஜி நிர்பை ருத்ரம் டூ மற்றும் த்ரீ டாம் ஷேடோ கிறிஸ்டல் மேர் போன்ற ஏர் டு சர்பேஸ் மிசைல்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை தாக்கி அளிப்பதற்கு ருத்ரம் ஒன் மற்றும் ருத்ரம் டூ ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது சுதர்ஷன் லேசர் கைடட் பாமும் இந்த விமானத்துல பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இது போன்ற பல சிறப்பு அம்சங்கள் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல இருக்குது என்னதான் ஹெச் ஏஎல் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட ரோட்ரோ டைப் ரோல் அவுட் செஞ்சு விமானத்தோட முதல் பரத்தல நடத்தினாலும் இந்த விமானத்தை அதிக அளவில் தயாரித்து இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கணும்னா இந்திய தனியார் நிறுவனங்களோட உதவி ஹெச் ஏ எல் நிறுவனத்திற்கு தேவை அதனால ஹெச் ஏ எல் தன்னோட பாலிசியில சில மாற்றங்களை செய்து தனியார் நிறுவனங்களையும் பயன்படுத்தினாங்கன்னா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட டெவலப்மெண்ட் இன்னும் அதிவேகமா இருக்கும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்